আমন্ত্রণ সমগ্র বাংলাদেশে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সুমনা সিমি চলে যাচ্ছি পুরো খবরে মিয়ানমারে গোলাগুলি ও সংঘর্ষের ঘটনায় আতঙ্ক বিরাজ করছে বান্দরবান ও কক্সবাজার সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশিদের মধ্যে গত শনিবার টেকনাফ সীমান্তের নলবুনিয়া গ্রামে মিয়ানমার থেকে গোলাবারুদ ও মর্টার শেল পড়ে এতে কেউ হতাহত না হলেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ঘটনার পর রোববার ওই এলাকা এবং তমরু সীমান্ত পরিদর্শন করেন বিজিবি মহাপরিচালক মিয়ানমারে সংঘর্ষের জেরে নতুন করে কোন রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তে কঠোর নজরদারির কথা জানান তিনি কয়েক সপ্তাহ ধরে মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ চলছে এখানে অনেক দিন ধরে গুলাগুলি হচ্ছে এখন শব্দের জন্য রাতে ঘুম ঠিক মতো ঘুমাতে পারছি না বাচ্চারও আতঙ্ক আছে রাত দিন চব্বিশ ঘন্টায় ভারী ভারী অস্ত্রের অস্ত্রের গুলাগুলির আওয়াজ শুধু শোনা যাচ্ছে আমাদের বর্ডার গার্ড তারা অত্যন্ত সতর্ক রয়েছে ফার্দার ডেভেলপমেন্টও হয়েছে আমাদের স্থানীয় প্রশাসনও কাজ করছে আমরা আশা করি যে কোনো ধরনের ইনফ্লাক্স এখন যাতে না হয় সেটি আমরা তৎপর রয়েছে এবং আমরা রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতেও আমাদের অফিসারদেরকে সতর্ক অবস্থায় রেখেছি যাতে সীমান্ত এলাকার সবশেষ পরিস্থিতি জানাতে এবার কক্সবাজার ও বান্দরবান থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মীরা শুরুতেই চলে আসছে কক্সবাজারে সেখান থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী তৌফিকুল ইসলাম তৌফিক গত কয়েকদিনের তুলনায় আজকে পরিস্থিতি কি অনেকটা স্বাভাবিক কি বলা যায় কিনা হ্যাঁ অনেকটা আজকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলা যায় যেহেতু গত শনিবার যে সীমান্ত এলাকায় সেখানে মটার শেল এবং যে গুলা ভারত পড়েছে সে নিয়ে অনেকটা আতঙ্কের মধ্যে ছিল সীমান্ত এলাকার লোকজন তবে আতঙ্ক না থাকলেও কিন্তু যে মনের মধ্যে যে একটা শঙ্কা সেটি কিন্তু এখনো রয়ে গেছে যেমন যে আমি তুমরু এলাকায় বেশ কিছু মানুষের সাথে আমার কথা হয়েছে তারা আমাদেরকে বলছেন যে সেখানে পাহাড়ি এলাকায় মিয়ানমারের যে যে বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি সেখানে অনেকটা জায়গায় সেই তাদের অংশে অবস্থান করছে তবে সেই নিয়ে যে কোনো সময় সেখানে কোন ধরনের গন্ডগুল যদি বেঁধে যায় তাহলে এ পারের যারা বসবাস করছে বাংলাদেশের অংশে বসবাস করছে তারা তাদের মধ্যে যে সেই প্রভাবটা পড়ে তো সেই দিক বিবেচনা করে আসলে তারা বলছেন অন্তত পক্ষে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যে সীমান্ত এলাকায় আরো বেশি কঠোর নজরদারিতার বাড়ানোর কথা তারা বলছেন এলাকাবাসী তবে বিজিবির মহাপরিচালক যারা আতঙ্কিত রয়েছেন সীমান্তবাসী তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা রেখেছেন কিনা বা তাদের জন্য কোন নির্দেশনার কথা বলেছেন কি এখন পর্যন্ত আসলে এখানকার যারা স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আমার কথা হয়েছে এবং তিনি বলছেন যে সেই এলাকার যারা আছেন তাদেরকে আসলে নিরাপদে থাকতে বলেছেন এবং পাশাপাশি সেই এলাকায় বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসলে আজকে একটার দিকে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছুটি দেওয়া হয়েছে যেহেতু স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তিনটা পর্যন্ত তাদের কার্যক্রম চলে তো আসলে আগামীকালও তাদের নিয়মিত পাঠদান শুরু হবে তবে এখনো পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এমন কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই আমি একটু আগে যে ঘুমদুম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সাথে আমি কথা বলেছি তিনি আমাকে জানিয়েছেন এবং আজকে তিনি একটার দিকে স্কুল ছুটি দিয়েছেন এবং আগামীকাল সকাল থেকে যদি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা যদি কোনো ধরনের যে আবাস দে স্কুল বন্ধ ঘোষণা তখন তিনি স্কুল বন্ধ ঘোষণা করবেন আরেকটা বিষয় জানতে চাই যে এরকম মিয়ানমারে যখন জানতাও বিরোধীদের মধ্যে সংঘর্ষ চলে এর আগেও আমরা দেখেছি তখন কিন্তু নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের একটা শঙ্কা থাকে সে কারণে বিজেপি কি ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করছে হ্যাঁ বিজিবির যে আমি দেখেছি আপনারা জানেন সতর্কতা অবস্থায় রয়েছেন এবং আমি শরণাতে ত্রাণ প্রত্যাবাসন কমিশনার মিজানুর রহমানের সাথে কথা বলেছি তিনি বলছেন তারা খুব বেশি সতর্ক অবস্থায় রয়েছে যে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ থেকে শুরু করে ঘুমদুম পর্যন্ত সেখানে বেশ কিছু এলাকা অরক্ষিত আপনি সেখানে জানেন তারপরও বিজিবির পক্ষ থেকে সেখানে অতিরিক্ত ফোর্স মোটে না হলেও কিন্তু তাদের যে নিয়মিত টহল সেটি জোরদার করা হয়েছে এবং কোনো ধরনের অর্থাৎ মিয়ানমারের ওপার থেকে কোনো রোহিঙ্গা যাতে বাংলাদেশে আসতে না পারে তো সেই ব্যবস্থা তারা নিয়েছেন
তৌফিক আপনি সাথে থাকুন এবার চলে আসছে বান্দরবানের সেখান থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী মংকিং মারমা মংকিং একটু জানতে চাই যে সকালের দিকে আমরা জানি যে মোটর শেলের আওয়াজ পাওয়া গিয়েছিল এরপর আর এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে কিনা আর আমরা জানি যে স্কুলগুলোর পক্ষ থেকে মৌখিকভাবে একটি আবেদন করা হয়েছিল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে স্কুলগুলো বন্ধের ব্যাপারে সে বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত কি এসেছে যেটি বলছিলেন আপনি এখানে এখনো পর্যন্ত যে নাইকিউচর গুমদুম তুমরু এলাকায় যে সকল স্কুলগুলো আছে সেখানে কিন্তু মৌখিক একটা আবেদন গিয়েছে এবং সেখানে কিন্তু এখনো পর্যন্ত যে স্কুলগুলো আছে সেগুলো কিন্তু বন্ধ করা ঘোষণা করা করা কথা হয়নি এবং এখানে তুমরু বা গুমদুম এলাকা যে সকল এলাকা আছে সেখানে প্রায় পাঁচটি বিদ্যালয় রয়েছে যেখানে হলো গে এখনো পর্যন্ত সেখানে এই ধরনের সিদ্ধান্ত গুলো আসেনি কিছুক্ষণ আগে আবার কথা হয়েছে যে নাকিং ছুরির যিনি নির্বাহী কর্মকর্তা জাকরিয়ে আছেন তার সাথে কথা হয়েছে তিনি বলেছেন যে একটার পর যেহেতু ছুটি হয়ে গেছে সেখানে কিছু ছাত্র সেখানে আতঙ্কিত অবস্থা রয়েছে এবং যার কারণে কিন্তু সেখান থেকে কিন্তু পরবর্তীতে যে টিফিন আওয়ারের পরে যে ক্লাসগুলো হয় সেগুলো হবে না বলে জানিয়েছেন আরেকটি বিষয় আপনাকে জানিয়ে যে গতকাল থেকেই যে তুমরু সীমান্তের বিভিন্ন কাছাকাছি এলাকায় গুম গুমদুমের এলাকা থেকে যে সকল শব্দগুলো আসছে যে মোটর সেল এবং এটি কিন্তু প্রকট শব্দে কিন্তু আজকে সকাল এগারোটার পরে কিন্তু সেই শব্দগুলো আসছে বলে আমরা কিন্তু জানতে পেরেছি নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে এবং এরই কারণে কিন্তু শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রী নয় সেখানে অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রী তার পাশাপাশি যে বিদ্যালয়ে যে সকল শিক্ষক বিন্দু রয়েছে তারা কিন্তু আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন বলে আমাদের আমাদেরকে জানিয়েছেন আরেকটি বিষয় জানিয়ে চাই যে এখানকার যে পরিস্থিতি তারা এখনো পর্যন্ত বলছেন যে এখনো এই সকল এলাকায় কিন্তু এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয় এবং মায়ানমারের অভ্যন্তরে কিন্তু যে ঘটনাগুলো ঘটছে সেটি কারণে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করছেন এবং শুধুমাত্র শিক্ষক ছাত্র ছাত্রী থেকে শুধু নয় এখানে সামাজিক যে সকল প্রতিষ্ঠান রয়েছেন শিক্ষক যারা রয়েছেন এর পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান যারা রয়েছেন এর পাশাপাশি উপজেলা পরিষদ যারা রয়েছে তার উদ্বিগ মধ্যে আছেন এটা একটু বলছেন আর একটু বৈশ্য বলি যে এখানে বাংলাদেশ অভ্যন্তরে কিন্তু কোন ধরনের কোন ধরনের গোড়াগুলি গুলো ঘটেনি কিন্তু আছে সেই সকল ঘটনাগুলো কিন্তু উদ্বেগ রয়েছে বলে আমাকে জানিয়েছেন তবে এবং সীমান্তবাসী যে আতঙ্কে রয়েছেন আমরা জানি যে অনেকে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছেন আত্মীয় স্বজনের বাসায় চলে গেছেন স্থানীয় প্রশাসন থেকে তাদের আশ্রয়ের কোনো ব্যবস্থা কি রাখা হয়েছে মংখিং আশ্রয় যে বিষয়টি আছে সেই আশ্রয় কেন্দ্রগুলো আসলে যেখানে গুমদু তুমরু চরম একটি সীমান্তবর্তী এলাকা সেখানে এই ধরনের প্রস্তুতির জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ে যখনই পর্যন্ত না হবে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না হবে তখনই পর্যন্ত ততক্ষণই পর্যন্ত তারা তাদের এই নির্দেশনামূলক যে কার্যক্রম গুলো আছে সেটির জন্য অপেক্ষা করছেন তবে উপজেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় জনপ্রতি যারা আছেন তারা সকলেই এই সকল প্রতিকূলতার মুখোমুখি তারা সকলেই এই ধরনের কর্মকাণ্ডে তারা रक्षी রোববার ভোরে পাটগ্রাম উপজেলার আঙ্গরপোতা সীমান্তে বিএসএফ এর গুলিতে নিহত হন ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা রবিউল ইসলাম স্থানীয়রা জানায় কয়েকজন বাংলাদেশি সীমান্ত দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করে এই সময় বিএসএফ এর টহল দল গুলি ছুড়লে রবিউল ইসলাম ঘটনাস্থলেই নিহত হন পরে মরদেহ কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ থানায় নিয়ে যায় বিএসএফ নোয়াখালীর মাইজদিতে বাসা থেকে স্বামী স্ত্রীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ সকাল নটার দিকে বসুন্ধরা কলোনির একটি বাসা থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয় স্ত্রীকে হত্যা করে স্বামী আত্মহত্যা করেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ পরিবারের অমতে দু সালের আগস্টে বিয়ে করে খালাতো ভাই বোন তামান্না ইসলাম ও মেহেদি হাসান শুভ প্রথম কিছুদিন ঢাকায় থাকলেও পরে স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যান মেহেদি সোমবার সকালে দুজনের মরদেহ পাওয়া যায় ঘরের মধ্যে 
সজনরা জানান অনেক ডাকা ডাকির পরও তাদের সারা না পেয়ে পাশের বিল্ডিং এ জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর শুভ ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পান তামান্নার বড় ভাই পরে 999 এ ফোন দিলে পুলিশ গিয়ে বিছানা থেকে তামান্না ও ফ্যানের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় শুভর মরদেহ উদ্ধার করে আমরা তো বেশি কিছু জানি না শুধু আমার খালাতো ভাই ফোন দিয়ে বলছে যে ওরা দুজন মারা গেছে ওদের সম্পর্ক তো ভালোই ছিল আমরা কখনো ঝগড়া ঝাটি দেখি নাই বা কোনো সমস্যা দেখি নাই তাদের সম্পর্ক করি বিয়ে হইছে তো এখন এই ঘটনাটা কেন হলো এটা তো আর জানি না घर देवाले रक्त दिए कैकट शब्द लेखा छोड़ा विछनार पास एक दाव उद्धार कर स्त्री के हत्या कर स्वामी आत्महत्या कर प्राथमिक भाव धारणा कर पुलिस घटना हजबैंड कर स्त्री के मारे पर आत्महत्या कर मन हम आप दृष्टि तरह तदन कार्य शुरू कर समस्त किसाय रेखे क्ज कर तृत्य को पक्ष सम्पृक्तता एखे आना पुलिस पशापाशी घटना तदंत कर पीबीआई सी आई डी और डिबी ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রামে চারটি স্বর্ণের বার সহ শাহ আমানত বিমানবন্দরের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার এম জেড এ শরীফ সহ দুইজনকে আটক করেছে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ সকাল দশটার দিকে সারজাগামী এক যাত্রীর কাছ থেকে এসব স্বর্ণবার নিয়ে বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার সময় স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে আটক করা হয় কাস্টমস কর্মকর্তারা জানান সোমবার সকাল নটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে সারজা থেকে এয়ার অ্যারাবিয়ার একটি ফ্লাইটে করে বিমানবন্দরে পৌঁছান দক্ষিণ হালি শহরের বাসিন্দা আলাউদ্দিন বিমানবন্দর পৌঁছে এই অবৈধভাবে আনা চারটি স্বর্ণের বার বুঝিয়ে দেয় বিমানবন্দরের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার এম জেড এ শরীফকে কৌশলে এসব বার নিয়ে বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার সময় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন কাস্টমস কর্মকর্তারা এক পর্যায়ে স্বর্ণ চোরাচালানে নিজের সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেন তিনি এ সময় এই স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও যাত্রী আলাউদ্দিনকে আটক করা হয় চোরাচালানে কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখার কথা জানিয়েছে কাস্টমস আরো জানাতে চট্টগ্রাম থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী রাকিব উদ্দিন রাকিব উদ্দিন আটক করার পর স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে কোথায় রাখা হয়েছে আর কতদিন ধরে এই ধরনের চোরাচালানের সাথে তিনি সম্পৃক্ত জিজ্ঞাসাবাদে কি বলেছেন তিনি আটক করার পরে তিনি একটা পর্যন্ত স্বাস্থ্য কর্মকর্তা যিনি রয়েছেন এম জেড এম সরুজি তাকে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের অফিসে রাখা হয়েছে এবং পাশাপাশি একটি তথ্য জানিয়ে রাখতে চাই ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে বিভাগীয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে তাকে বিমানবন্দরের যে চিকিৎসক দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং এই ঘটনা তদন্তে দুই সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বা পাশাপাশি আজকের যে ঘটনাটা যদি বলি প্রেক্ষাপট যে সারজাগামী সকল নয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে একটি ফ্লাইট আসে এয়ার আরাভিয়ার সেই এয়ার আরাভিয়ার ফ্লাইটে দক্ষিণ চট্টগ্রামের দক্ষিণ হালি শহরের বাসিন্দা মোহাম্মদ আলাউদ্দিন নামের একজন যাত্রী চারটি স্বর্ণবার নিয়ে আসেন এবং এই স্বর্ণবারগুলো বিমানবন্দর থেকে প্রবেশ বাইরে প্রবেশ করে নিয়ে যাওয়ার জন্য মাধ্যম হিসাবে কাজ করছিল মূলত এই যে চট্টগ্রামের বিমানবন্দর যিনি প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা রয়েছেন এম জেড শরীফ তিনি সেটি বাইরে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন এর পক্ষান্তরে এখানকার যিনি বিমানবন্দরের যিনি প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা রয়েছেন বিজন তালুকদার তিনি মূলত তাকে প্রশ্ন করেন যে তিনি কোথায় যাচ্ছেন এবং তার মতিগতি লক্ষ্য করে মূলত তাকে চার্জ করা শুরু করেন এবং এক পর্যায়ে তিনি স্বীকার করেন যে তার যে ব্লেজার যেটি রয়েছে কোটের পকেটে বুক পকেটেই চারটি স্বর্ণের বার পাওয়া যায় এরপরে তিনি জিজ্ঞাসাবাদের তিনি প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেন যে তিনি মোহাম্মদ আলাউদ্দিন নামের এক যাত্রী থেকে এই ধরনের স্বর্ণের বারগুলো নিয়েছিলেন এবং এই স্বর্ণের বারগুলো নিয়ে তিনি বের হয়ে যাচ্ছিলেন তার প্রেক্ষাপটে তাকে আটক করা হয়েছে এরপর পরে আমরা কাস্টমসের যিনি এখানকার সহকারী কমিশনার রয়েছেন আলিফ রহমান মিরফুল তিনি আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন তারা অধিকতর তদন্ত স্বার্থে তাকে প্রথমত শুধুমাত্র আজকে থেকে আজকেই যে তাকে গ্রেফতার করেছে আটক করা হয়েছে তা কিন্তু নয় মূলত দশ বারো দিন আগে থেকেই তাকে গোয়েন্দা নজরদারির ভিত্তিতে রাখা হয়েছিল এর আগেও তিনি দশ দিন আগে এই চট্টগ্রামের যে শাহমন বিমানবন্দর যেটি রয়েছে এরকম আরেকটি ফ্লাইটে এক যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং তিনি সেখানে কাস্টম কর্মকর্তারা যখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন তিনি তখন বলছিলেন যে তার একজন যাত্রী আসবেন প্রতিবন্ধী সে জন্য তিনি চেয়ার নিয়ে হুইল চেয়ার নিয়ে অপেক্ষা করছেন মূলত এই সেই থেকে তার দিকে সন্দর্তির উঠতে থাকে এবং সন্দর্ভ তীরের নজরদারিতে ছিলেন রাখি আরেকটি বিষয় একটু জানতে চাই যে আর কারা তার সাথে জড়িত সে ব্যাপারে কিছু জানাতে পেরেছে কিনা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ 
বিষয়ে আমরা এই ব্যাবি চক্রের যারা কর্মকর্তা রয়েছেন কাস্টম কর্তৃপক্ষ এবং গোয়েন্দা সংস্থা যারা রয়েছে তাদের সাথে কথা বলছিলাম তারা যেটি বলছিলেন যে এই ওই অপরাধের সাথে শুধুমাত্র কোনো সরকারি কর্মকর্তা নয় যেই জড়িত থাকুক না কেন তাদের সার্বক্ষণিক গোয়েন্দা নজরদারি রয়েছে এবং এই 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 ঘটনার সাথে আরও কারা কারা মূল হতা রয়েছে যেহেতু এই ডাক্তার এম জেড শরীফ মাধ্যম হিসাবে কাজ করছেন আমরা প্রাথমিকভাবে একটি তথ্য পেয়েছি সেটি হচ্ছে যে তিনি শুধু এই এই আজকে প্রথম নয় এর গত ছয় মাস ধরে তিনি এই ধরনের জালিয়াতির সাথে এই ধরনের এই স্বর্ণ চোরা চালানোর সাথে সম্পৃক্ততার কথা তিনি প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন এবং কারা এর সাথে আরও জড়িত আছে মূল হতা কারা কারা এই ধরনের এই স্বর্ণ চোরা চালানোর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে সেই বিষয়টি নিয়ে তারা যারা গোয়েন্দারা রয়েছেন তারা অধিকতর তদন্ত স্বার্থে তারা তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন তারা আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন খুব শিগগিরই যারা মূল হোতা রয়েছে যারা এই স্বর্ণ চোরা চালানোর সাথে সম্পৃক্ত তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে এবং পরবর্তীতে আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে এই স্বর্ণের যে চারটি বার রয়েছে সেখানে চারশো পঁয়ষট্টি গ্রাম স্বর্ণ রয়েছে এবং যিনি আলাউদ্দিন রয়েছেন তাকেও তার বিরুদ্ধে তারা থানায় যে নিকটস্থ যে থানা রয়েছে সে বিষয়ে তারা জানাবেন এবং থানার মাধ্যমেই বাকি যে প্রক্রিয়া যেগুলো রয়েছে সেগুলো হস্তান্তর করে এর পরে পাশাপাশি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে যে দুই সদস্য তদন্ত কমিটি রয়েছে সেটি আজকে রাতের মধ্যেই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে চট্টগ্রাম থেকে কথা হচ্ছিল সহকর্মী রাকিব উদ্দিনের সাথে বরগুনায় দোয়েল ক্লিনিকে প্রসূতির অস্ত্রোপচারের সময় নবজাতকের শরীর কাটার ঘটনা তদন্তে বেরিয়ে এসেছে বেশ কিছু তথ্য গাইনি সার্জন হিসেবে অনুমতি না থাকলেও অস্ত্রোপচার করেন ডাক্তার রুনা রহমান আর মালিক আওয়ামী লীগ নেতা হওয়ায় অনুমোদন ছাড়াই চালাচ্ছিলেন ক্লিনিকটি শনিবার প্রসব ব্যথা নিয়ে তালতলি দোয়েল ক্লিনিকে ভর্তি করা হয় বড়বগি ইউনিয়নের লিপি আক্তারকে রাতে অস্ত্রোপচার করেন ডাক্তার রুনা রহমান সে সময় কেটে ফেলা হয় নবজাতকের পিঠ ঘটনার পর গঠিত তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি প্রধান উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জানান অস্ত্রোপচারকারী চিকিৎসক রুনা রহমান গাইনি চিকিৎসক হলেও নেই সার্জারির করা ডিগ্রি একই অবস্থা অ্যানেস্থেশিয়ায় প্রদানকারী চিকিৎসক এ কে এম রেহানুল ইসলামেরও তদন্ত করার পরে সেখানে আমি যে বিষয়গুলি দেখি যে যিনি সার্জন ওনার মূলত সার্জারিতে ডিগ্রি কমপ্লিট নেই এবং অ্যানেস্থেশিয়া যিনি দিয়েছেন ওনারও ডিগ্রি নেই যদিও প্রশিক্ষণ করা আছে ছয় মাসের দুই হাজার বাইশ সাল থেকে ক্লিনিকটির লাইসেন্স নবেন করা হয়নি মালিক আসাদুজ্জামান নাদিম আওয়ামী লীগ নেতা ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে অনিয়মের মাধ্যমে চালাচ্ছেন ক্লিনিকটি এই ক্লিনিকের গত দুই বছর যাবৎ ক্লিনিকের লাইসেন্স নবায়ন করা হয় নাই আচরণ করেন সাংবাদিকদের সাথে এদিকে নবজাতকের শরীর কেটে ফেলার পরেও চিকিৎসকের আচরণ নিয়ে অবাক স্বজনরা এমন অদক্ষ চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তাদের তাদেরকে বলছি তারা বলছে যে আমরা এই করলে আজকে ট্রিটমেন্টটা দিই দেখেন আজকে ছোটো বাসও তো ঠিক হয়ে যেতে পারে এই জন্য আমি আজকে আর যাই নেই এদিকে তাদের ট্রিটমেন্টই রাখছি কালকে যদি দেখি এরকম তাহলে আমি সকালবেলা নিয়ে বড়ো খেলবেলি বা ভরি খেলছি তদন্ত প্রতিবেদন দ্রুত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পাঠানো হবে অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন সিভিল সার্জন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রাজশাহীতে স্থানীয়দের সহায়তায় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল বরেন্দ্র এক্সপ্রেস ট্রেন সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে আরানি স্টেশনের কাছে এ ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান সকালে আরানি ও নন্দনগাছি স্টেশনের মাঝামাঝি স্থানে রেল লাইনে ভাঙন দেখতে পান তারা পরে চিলাহাটি থেকে রাজ্যের উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা বরেন্দ্র এক্সপ্রেস ট্রেনটি লাল কাপড় দেখিয়ে থামানো হয় পরে বিষয়টি স্টেশন মাস্টারকে জানানো হয় এর মধ্যে প্রাথমিক মেরামতের পর বরেন্দ্র এক্সপ্রেস সহ দুটি ট্রেন ছেড়ে গেছে পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অসীম কুমার তালুকদার জানান উনিশশো সালে তৈরি এসব রেল লাইন মাঝে মাঝেই ভেঙে যায় মেরামতের কাজ চলছে এ ঘটনায় অন্য কোনো ট্রেনে নির্ধারিত সময়ে কোনো প্রভাব পড়বে না বলেও জানান তিনি 
सरकार के विव्रत कर अवस्था फेलते चाले दाम बाढ़ संरक्षण अधिद्तर महापरिचालक एच एम शफिकुजामान সকালে ঝালকাঠি শহরের বড় বাজার ও কাটপটি এলাকায় বাজার তদারকি শেষে সাংবাদিকদের এই কথা বলেন তিনি তিনি বলেন বর্তমানে বাজারে যে চাল পাওয়া যাচ্ছে তা 3 মাস আগের চাল সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে এই অযুক্তিকভাবে অসাধু চক্র দাম বাড়িয়েছে যারা দাম বাড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে রমজানে পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে শফিকুজ জামান বলেন বিপণন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে ন্যায্য মূল্যে পণ্য কিনতে পারবেন ভোক্তারা हटा धान दाम बाढ़ अजुहते चाल दाम जेटा बाढ़ाना होत आठ टाक्र एक नतून निर्वाचित तो सरकार एक विव्रत अवस्था जेटुकू आप तैरिरा टोटाली एक अजौतिक भावे जरा इटा कर तर बिुदे कठोर अवस्थान कानाडार हाई कमिशनार लिलि निकल्स बैठक पर ब्रिफिंग कर परराष्ट्रमंत्री हासान महमूद सरसर चले आ सरकार कानाडारमिशनर देखा करते हैं माननीय मंत्री गतकाल विएनपि सह संगना कैकटी दल के नेतारा पृथक पृथक अनुष्ठान दावी कर संसद भेगे दे द्वश अंश कारण तरह मध्य जनगण अंश ग्रहण छोड़ और तारा नूत निवाचन दावी कर बेपारे अपनी पार्टी जयंट सिक्रेटर हिसाब से आपन के जनगण के व्यापक अंश ग्रहण छो गत निवाचने विएनपिर अंश ग्रहण छो ना कारण विएनपिर विएनपिर आबदार रक्षा करार्जन कि संसद भांगते हैं ना कि संसद निवाचित हो आगामी पाँच बचर पांच बचर पूर्ण कर परवर्ती संसद निवाचन से निवाचने विएनपि अंश ग्रहण करते माननीय मंत्री एक विषय हल गतकाल नोबेल विजयी डर इनूसर जमीन हो जमीन हार पर उन्नी सांबा जेना के श्रमिकरा मामला देर बिुदे आवी लीग सरकार तरह बिुदे मामला दिए अपना मंत्य की श्रमिक सठीक भाव बुझिए दी विदाय तक वंचित कर बिुदे मामला करा विक्षुब्ध तरा श्रम अधिद्तर एक अनुमोदन लागे मामला करार्जन से शुद्ध ता नहीं तो जा सठीक नए विस्तारित तो आईनी व्याख्या आईन मंत्री दीबें दृश्यमान है यूरोप I said that this is not very much issue in Canada. She said yes, this is also an issue in in uh, in Canada. So, our any engagement is achieved. She has said. We value the opinion of our 
কানাডিয়ান হাই কমিশনারের সাথে বৈঠক শেষে ব্রিফ করেছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদ আমরা সরাসরি সেখানেই ছিলাম জেলার 48 দেশের 48 জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া শৈত্যপ্রবাহ কমে আসছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস তবে উত্তরের জেলাগুলোতে এখনো দাপট দেখাচ্ছে শীত সোমবার দেশে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে দিনাজপুরে 5.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস উত্তরের জেলা দিনাজপুরে রোববার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয় 5.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস সোমবার সামান্য বেড়েছে তাপমাত্রা সোমবার সকাল 9টায় জেলায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় 5.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা তেমন না বাড়লেও রোদে দেখা পাওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে জনজীবনে সোমবার সকাল 7টায় সূর্য দেখেছে দিনাজপুরবাসী কিছুদিন ধরে বেলা 12টার আগে সূর্যের দেখা পাওয়া ছিল দুষ্কর 15 দিন যাবত আমরা সূর্যের মুখ দেখি নাই খুব ঠান্ডা এবং আজকে আল্লাহর মর্জি আজকে সকাল থেকে রোদ পেয়েছি রোববার পঞ্চগড়ে তাপমাত্রা নেমেছিল 5 ডিগ্রিতে সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়ে দাঁড়ায় 6.8 ডিগ্রিতে কনকনে শীতে কষ্ট বেড়েছে জীবনযাপনে ঠান্ডা কত হল থেকে আজ পর্যন্ত প্রচন্ড ঠান্ডাই শরীর পেল কোনো কাজ করে না হাত পা কাজ করে না নাটোর চুয়াডাঙ্গায় তীব্র শীতে দুর্ভোগে পড়েছেন শ্রমজীবী মানুষ বেলা গড়ানোর আগে ঘর থেকে বের হতে পারছেন না অনেকেই প্রচন্ড ঠান্ডা বর্ষা এর কারণে আমরা हिमेल बतासर कारण शीत बस अनुभूत होब्तर कूमिला फेनी जशोर चुआडांगा बरशाल भूला जिलार ऊपर दिए मृदु शैत्य प्रवाह बच्चे जगह प्रशमित आसते शैत्य प्रवाह कमे आगामीकाल खुलना जिला हल्का गुड़ी गुड़ी बिस्टि हार समना रही है एदि खुलना जिलार कौ कौ बिष्ट आशंका रही है সাদেকুর রহমান সিদ্দিকি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ টানা শৈতপ্রবাহের কারণে বিভিন্ন জেলায় নষ্ট হচ্ছে আলু ভুট্টা সহ শীতকালীন বিভিন্ন ফসল এছাড়া ঘন কুয়াশার কারণে দেখা দিয়েছে নানা রোগ বালাই কীটনাশক প্রয়োগ করেও সফল পাচ্ছেন না কৃষক এই অবস্থায় উৎপাদন খরচ তোলা নিয়ে শঙ্কায় পড়েছেন তারা এবার সারা দেশেই জানান দিচ্ছে শীতের দাপট এছাড়া শৈত্যপ্রবাহ ঘন কুয়াশায় দিনে বেশিরভাগ সময় দেখা নেই সূর্যের আবহাওয়ার এই বিরূপ প্রভাব পড়েছে কৃষিতে সূর্যের আলোর অভাবে মেহেরপুরে আলুতে দেখা দিয়েছে লেট ব্লাইট রোগ শেকড় পচে গাছ মরে যাওয়ায় কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন নিয়ে দেখা দিয়েছে শঙ্কা আলুর গাছ সব নষ্ট হয়ে গেছে কোনো বিশে কাজ করেনি সেই হিসাবে আমাদের চাষিদের অনেক লস কিছুতে কিছু হয়েছে না সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আলু পুরি সব বসা লাগে সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে একই অবস্থা চাঁদপুরে অসময়ের বৃষ্টি ও ঘন কুয়াশায় এবার জেলায় আলুর ফলন নিয়ে শঙ্কার পাশাপাশি ঘন কুয়াশায় চাষাবাদে গুনতে হচ্ছে বাড়তি খরচ বৃষ্টির কারণে খরচ হয়েছে বেশি সারের দামও দুই ডাবল খরচ বুঝুন এবারকার ফসলে আল্লাহ জানার কি ফসল রক্ষায় নিয়মিত তদারকি ও কৃষকদের পরামর্শ দেওয়ার কথা জানিয়েছে কৃষি বিভাগ এবার যে বৃষ্টির কারণে যে আলু দেরিতে বপন করা হয়েছে স্বাভাবিকভাবে চাঁদপুরের কৃষকরা আলু তুলবে কৃষি বিভাগের দাবি আবহাওয়ার কারণে খুব বেশি ক্ষতি হবে না ভুট্টার বরং ঘন করে রোপণ করায় ভুট্টা উৎপাদন কমতে পারে লাইন থেকে লাইন এবং চারা থেকে চারা দূরত্ব একটু দূরত্ব বজায় রাখার জন্য এবং সঠিক দূরত্বে চারা রোপণ করার জন্য এই চাষাবাদে পরিচর্যা এবং রোপণের যাতে তারা আমাদের পরামর্শ মেনে চলে এবার জেলায় উনপঞ্চাশ হাজার ছয়শো পঁয়ষট্টি হেক্টর জমিতে ভুট্টার আবাদ হয়েছে দেশে ভুট্টা চাষে চুয়াডাঙ্গার অবস্থান দ্বিতীয় তানিয়া নাসরিন ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ 
শীত পরিস্থিতি নিয়ে আরো জানাতে দিনাজপুর ও চুয়াডাঙ্গা থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মীরা শুরুতেই চলে আসছে দিনাজপুরে সেখান থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী এএসএম আলমগীর আলমগীর দিনাজপুরে আমরা জানি যে কয়েকদিন ধরেই শৈতপ্রবাহ চলছে এবং গত দুদিন ধরে কিন্তু এটি তীব্র আকার ধারণ করেছে সার্বিক পরিস্থিতি কেমন দেখছেন আপনি দিনের মতো আজকেও কিন্তু দিনাজপুরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে পাঁচ দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস এটি ছিল আপনার গত রাত থেকে সকাল পর্যন্ত আর এই শৈত্যপ্রবাহের মাঝেই কিন্তু একটি সুসংবাদ হচ্ছে যে আজকে প্রথম আপনার সকাল থেকে বলা চলে সাতটার পর থেকে কিন্তু সূর্যের দেখা মেলেছে সূর্য দেখা মেলায় কিন্তু এই সূর্যের যে রোদ আপনার সেই রোদের প্রখরতাও ছিল কিন্তু অনেক বেশি বলা চলে যে বেলা চারটা পর্যন্ত আজকে বিকেল চারটা পর্যন্ত সেই প্রখরতা ছিল এখন কিন্তু কিছুটা হিমেল বাতাস কিন্তু বইছে এই যে সূর্যের রোদ এবং রোদ হওয়ার কারণে কিন্তু আসলে অনেকেই কিন্তু মাঠে বিশেষ করে বড় যে আবাদ সে আবাদে কিন্তু কৃষকরা মাঠে নেমে গেছে এবং তারা পুরো দমে কিন্তু মাঠ আবাদ শুরু করেছে এবং যারা শ্রমিক ছিল কৃষি শ্রমিক ছিল তারাও কিন্তু আসলে এই সত্যপ্রবাহের কারণে কিন্তু বেশ কিছুদিন তারা ঠিকভাবে কাজ করতে পারেনি তারাও মাঠে নেমে গেছে এবং যারা বিভিন্ন খেটে খাওয়া মানুষ শ্রমজীবী মানুষ তারা কিন্তু আসলে শহরে আমি দেখছি যে তারাও সকলেই একদম পুরো দমে সে আগের মতো একদম নেমে গেছে এবং শহরের কর্মব্যস্ততাও বেড়ে গেছে শহরের লোকজনও যেখানে আপনার বের হতে পারত না সেখানে শহরের লোকজনও অনেক বেশি বেড়ে গেছে সব মিলে বলা চলে আজকে কিন্তু গত পনেরো ষোলো দিনের চাইতে কিন্তু আজকে একটি স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে তো এতে করে আসলে কৃষিতে এই গত টানা শৈত্য প্রবাহের কারণে যে বীজতলার ক্ষতি হয়েছিল অন্যান্য ফসলের ক্ষতি হয়েছিল কৃষকরা বলছেন যে এতে তারা কিছুটা ক্ষতি পোষায় ওঠার চেষ্টা করবেন তারা নতুন করে আবাদ সাবাদ শুরু করেছেন এবং এই তারা বড়োতে যাতে কোনো প্রকার ক্ষতি না হয় এবং বড়োর আবাদটা তাদের তারা ভালোভাবে যাত তুলতে পারে সেই চেষ্টা তারা চালিয়ে যাচ্ছেন এর পাশাপাশি আপনাকে আমি বলি একটু আগে আমি এখানে হাসপাতালগুলোতে গিয়েছিলাম হাসপাতালগুলোতে এখনও কিন্তু আপনার শিশু রোগীর সংখ্যা কিন্তু রয়েছে শীতজনিত যে রোগ সেই রোগে কিন্তু আক্রান্ত হয়ে অনেক শিশু কিন্তু এখানে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে তো স্বাভাবিকভাবে এই তাপমাত্রা যেটি হচ্ছে দিনাজপুরে আপনার দিনের আলোতে কিছুটা সূর্যের আলো দেখা পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু সন্ধ্যার পরপরে কিন্তু আসলে কন কনে যে শীত এই শীত হওয়ার কারণে কিন্তু তাপমাত্রা সবসময় কিন্তু দিনাজপুরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার দিকে থাকতেছে তো এই ছিল দিনাজপুরের এবার চলে যাচ্ছি চুয়াডাঙ্গায় সেখান থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী মানি গাকবর মানি গাকবর শৈতপ্রবাহের কারণে বিভিন্ন জেলায় ফসল কিন্তু নষ্ট হচ্ছে রোগ বালাই হচ্ছে চুয়াডাঙ্গায় কি অবস্থা কি বলছেন কৃষকরা কি ধরনের আশঙ্কার কথা জানাচ্ছেন তারা মৌসুমের শুরুর দিকে যে অবস্থা তৈরি হয়েছিল সেই সময় আসলে শীত এসেছে দেরিতে শীত দেরিতে আসার কারণে ওই সময় ব্যাপক হারে চুয়াডাঙ্গার মানুষ ভুট্টা আবাদ শুরু করেছিলেন এবং কৃষকরা তখন বলছিলেন যে যেহেতু গরমের উত্তাপটি বেশি যেহেতু এখনো পর্যন্ত শীত সেভাবে নেমে আসেনি সে কারণে ভুট্টা আবাদ করেও আমরা একটু শঙ্কিত আছি কারণ ভুট্টার পাশাপাশি ভুট্টা চাষে একটু শীত শীতের আমেজ থাকলে ভালো হয় তো সেই সময় শীত ছিল না যে কারণে ভুট্টার গাছ গরমের কারণে বাড়তে পারেনি কিন্তু পরবর্তীতে আবহাওয়া আরো বৈরি আচরণ শুরু করলো কৃষকদের সাথে তার কারণ এই মৌসুমে অন্তত তিন দিন বৃষ্টি হয়েছে যেটা হচ্ছে অসময়ের বৃষ্টি বলি আমরা সেটা হচ্ছে এর মধ্যে গত জানুয়ারি মাসের আঠারো তারিখে যে বৃষ্টিপাত হয়েছে সেটা হচ্ছে দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত কুড়ি মিলিমিটার আপনি জানেন তো এই বৃষ্টিপাত এর আগে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি তারপরে কখনো হচ্ছে রোদের ইয়ে তাপমাত্রা বেশি কখনো তাপমাত্রা কম এই আবহাওয়ার কারণেই কৃষক আসলে বলেছেন খুব দুশ্চিন্তায় তারা এই আবহাওয়ার সাথে একেবারেই মানে অনেকটা যুদ্ধ করে তাদের ফসল ঘরে তোলার চেষ্টা করেছেন কিন্তু যে অবস্থা তৈরি হয়েছে তাতে এখানে ব্যাপক হারে সরিষার ক্ষতি হয়েছে ভুট্টার ক্ষতি হচ্ছে বড় আবাদ এখন কৃষক করছেন কিন্তু আহ চৌত্রিশ হাজার হেক্টর বড় আবাদের যে লক্ষ্যমাত্রা আছে তার অর্ধেক আজ পর্যন্ত আমি আজ কৃষি বিভাগের সাথে কথা বলেছি আজ পর্যন্ত অর্ধেক আবাদ হয়েছে এখনো বাকি অর্ধেক বাকি আছে কৃষকরা এই ফসলগুলো নিয়েও আছেন দুশ্চিন্তায় সারা দেশের শীত পরিস্থিতি নিয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মীরা সংগঠনের চার নেতাকে হত্যার প্রতিবাদে খাগড়াছড়ির পাঁচুরি বাজার বয়কট কর্মসূচি সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে ইউপিডিএফ এক ফেব্রুয়ারি থেকে পনেরো দিন কর্মসূচি স্থগিত থাকবে বলে জানানো হয় সকালে সংবাদ মাধ্যমে দেয়া এক বিবৃতিতে এ কথা জানান ইউপিডিএফ পাঁচুরি ইউনিটের সংগঠক অপু ত্রিপুরা তিনি জানান স্থানীয় প্রশাসনের অনুরোধের প্রেক্ষিতে এবং 
সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এর মধ্যে হত্যার ঘটনা তদন্তে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না হলেও আবারো বয়কট কর্মসূচি দেয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে গত 11 ডিসেম্বর খাগড়াছড়ির পানছড়ির অনিল পাড়ায় চার ইউপিডিএফ নেতা খুন হন এর প্রতিবাদে পরদিন থেকে বাজার বয়কট কর্মসূচি দেয় ইউপিডিএফ গাজীপুরের কালিয়াকৈরে কলেজ শিক্ষককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় মামলা হয়েছে রাতে তিনজনকে আসামি করে কালিয়াকৈর থানায় মামলাটি করেন নিহতের স্ত্রী এর আগে রোববার বিকেল 4:30টার দিকে উপজেলার সাজনধারা গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধে জেরে খুন হন রেজা সাইদ আল মামুন তিনি উপজেলার বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ছিলেন নিহতের সজনরা জানান দুপুরে রেজা কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে পাশের খেতে আগাছা পরিষ্কারের কাজ শুরু করেন এই সময় জমি নিয়ে পূর্ব বিরোধী জেরে তাকে লাঠি দিয়ে মারধর শুরু করে ছোট ভাই মুজিবুর রহমান ও তার দুই ছেলে চিৎকার শুনতে পেয়ে সবাই ছুটে এলে পালিয়ে যায় তিনজনই পরে রেজাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার পথে মৃত্যু হয় তার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে খাগড়াছড়ির পর্যটন ব্যবসা অবরোধ ও হরতালের মতো রাজনৈতিক কর্মসূচি না থাকায় খাগড়াছড়ি ও সাজিকে বেড়েছে পর্যটক আলুটিলা রিছাং ঝর্ণা জেলা পরিষদ পার্ক সহ জেলার বিভিন্ন পর্যটন স্পটগুলো এখন মুখর এদিকে পর্যটকদের নিরাপত্তায় কাজ করছে ট্যুরিস্ট পুলিশ খাগড়াছড়ির অন্যতম প্রধান পর্যটন কেন্দ্র আলুটিলার দৃশ্য এটি হরতাল অবরোধের মতো রাজনৈতিক কোনো কর্মসূচি না থাকায় মুখরিত পর্যটকে আলুটিলা রহস্যময় সুরঙ্গ ঝুলন্ত ব্রিজ রিছাং ঝর্ণা সহ বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখতে ভিড় বেড়েছে পর্যটকদের পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ তারা খাগড়াছড়িতে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যগুলো দেখছি সেগুলো আমাকে খুব মুগ্ধ করছে অনেকদিন ধরে প্ল্যান করতেছিলাম যে ঘুরতে আসব তো নির্বাচনের পরে মনে হইল যে এখনই আসা উচিত পর্যটক বাড়ায় খুশি ব্যবসায়ীরা অনেক জায়গায় পর্যটক আকৃষ্ট করতে হোটেল মোটেলগুলোতে দেয়া হচ্ছে ছাড়ও নির্বাচনের আগে আমাদের এখানে পর্যটকের দশ পরি ছিল এখন নির্বাচন হওয়ার পরে আমাদের এখানে প্রচুর পর্যটক সমাগম হচ্ছে রাজনীতির অস্থিরতা না থাকার কারণে আজকে কয়েকদিন থেকেই যথেষ্ট পর্যটক আসা শুরু করেছেন আমরাও এই সুবাদে কাস্টমারদেরকে যারা পর্যটক আসতেছেন তাদেরকে বিশেষ ছাড় দিচ্ছি এদিকে পর্যটকদের নিরাপত্তায় প্রতিটি পর্যটন কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করছে ট্যুরিস্ট পুলিশের একাধিক দল টহল ডিউটি আছে প্রত্যেকটা স্পটে নিরাপত্তার জন্য এবং এই সাদা পোশাকে গোয়েন্দা নজরদারি আছে কোন তথ্য বা কোন সিকিউরিটি থ্রেট যদি এরকম কিছু পাই পাশাপাশি আমাদের প্রত্যেকটা স্পটে টুরিস্ট কমিটি পুলিশিং গঠন করা আছে চলতি শীত মৌসুমে অন্তত তিরিশ হাজার পর্যটক সমাগমের আশা করছে ব্যবসায়ীরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়ায় বিদ্যুৎ সড়ক ও শিক্ষা চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন রাঙামাটির বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের দেশ পরিবার পিছিয়ে পড়া মানুষদের উন্নয়নে একাধিকবার আবেদন করে ফল হয়নি বলে জানান জনপ্রতিনিধিরা বাঘাইছড়ি উপজেলার গুল্লা কারবাড়ি ও বিমলন্দুপাড়া গ্রাম দুটির পাশ দিয়ে গেছে সড়ক ও বিদ্যুৎ লাইন কিন্তু সেখানে দেয়া হয়নি বিদ্যুৎ সংযোগ সেতুর অভাবে সড়ক যোগাযোগ থেকেও বঞ্চিত দেশ পরিবারের প্রায় ছশো মানুষ গ্রামে শিশুদের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে একটি শিক্ষা কেন্দ্র থাকলেও নেই প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থাও উনিশশো সাল সময় তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে আমরা উদ্বাস্ত হয়ে পড়ি তারপরে এখানে এসে আমরা বসতি স্থাপন করি খুব কষ্টে আছি আমাদের কাছে কারেন্ট নাই রাস্তা কার নাই বাচ্চারা স্কুল যেতে কষ্টে আছে একশো হইতে দর্শক পরিবার মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে এখানে মানুষদের জীবন মান উন্নয়নের স্বার্থে আমি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর অনেকবার চেষ্টা করেছি জেলা পরিষদ উন্নয়ন বোর্ড এবং এল জিডিতে সফল হয়নি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড জেলা পরিষদ ও এল জিএডির সমন্বিত উদ্যোগে তাগিদ দেন পাহাড়ে বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে উনিশশো সালের দিকে উদ্বাস্তু অনেক পরিবার আশ্রয় নেয় বাঘাইছড়ি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে 
ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়ায় এই পরিবারগুলো বঞ্চিত রয়ে গেছে সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল এখনকার সংবাদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ও নেক্সে ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ সাথে থাকার সময়